हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा वाई इज द स्काई ब्लू तो आप सभी इसका रीजन जानते भी होंगे मुझे 100 परसेंट पता है आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप लोगों को इसका रीजन पता भी होगा लेकिन टेक्निकल इस चीज़ को समझते हैं कि वाई इज द स्काई ब्लू की जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है और जो सन होता है जो सूर्य होता है वो सूर्य उदय सूर्य के समय लाल क्यों दिखाई देता है बादल सफेद क्यों दिखाई देता है तो सभी का आप लोग एक कॉमन रीजन समझेंगे स्केटरिंग ऑफ लाइट लेकिन स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या है इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल टेक्निकली देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट कलर की होती है कौन सी होती है व्हाइट कलर की तो जो व्हाइट कलर होता है अगर आप लोग इसको तोड़ के देखोगे ना तो ये सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होता है मैं फिर बताता हूं कि जो ये व्हाइट कलर की लाइट होती है वो सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होता है और जब व्हाइट कलर की लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट कलर होते हैं यानी जिससे वो मिलकर बनी होती है वो उसमें ब्रेक हो जाता है क्लियर क्या इस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं कि प्रकाश का अपने सातों रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहलाता है अब देखिए यहां पर आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज में जो लाइट है उसका कलर क्या है फ्रेंड्स व्हाइट ही है लेकिन जैसे ही प्रिज्म से गुजरता है अपने जो सेवन कॉन्स्टिट्यूट कलर होता है जिससे मिलकर बना होता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो इसमें क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है ठीक है अब ब्रेक हो जाता है तो इससे क्या होगा देखो फ्रेंड्स जो आपको सात कलर मैंने बताए वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इन सभी की जो वेवलेंस होती है वो अलग अलग होती है सबसे जो ज्यादा वेवलेंथ होती है वो फ्रेंड्स किसकी होती है आपके रेड कलर की होती है सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की होती है वेवलेंथ क्या होता है तरंग दर्द क्या होता है कि नहीं भी दो क्रस्ट ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं इसको गर्त बोलते हैं यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट इसको बोलते हैं ट्रफ तो किन्नी भी दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या बोलता है वेवलेंथ कहलाता है अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड जैसे सबसे ज्यादा किसकी होती है की होती है जैसे जैसे ऊपर चलते पाएंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी फ्रेंड्स कम होती जाएगी यानी जो इंडिगो कलर है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होगी उसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होगी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी ठीक है इसकी थोड़ी सी और ज्यादा होगी इसकी थोड़ी सी और ज्यादा होगी इसकी थोड़ी सी और ज्यादा होगी और रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी क्लियर है क्या जो रेड की वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी ठीक है तो अब इससे हो क्या रहा है इससे हो क्या रहा है हम लोग देखते हैं देखिए फ्रेंड्स हो क्या रहा है जब आपके सन से लाइट आ रही है ठीक है तो फ्रेंड्स एटमोसफेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं धूल के कण होते हैं होते हैं ये नहीं होते बताइए होते हैं अब जो रेड कलर वाली वेवलेंथ है फ्रेंड्स वो वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके चांसेस रहेंगे कि इसको उंगाल जाए ठीक है इससे टकराया नहीं बताओ क्या रेड कलर वाली जो वेवलेंथ है क्लियर क्या उसके चांसेस है क्या इसको उंगाल जाए आराम से ये इससे नहीं टकरा है बिल्कुल अच्छे चांसेस है जबकि जो फ्रेंड्स आपकी वॉयलेट होती है वॉयलेट इंडिगो जो नीचे वाली शॉर्टर वेवलेंथ होती है उन्हें वाली जो होती है छोटी वेवलेंथ वाली उनकी वेवलेंथ क्या होती है कम होती है तो उनके टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे बताइए उनके टकराने के चांसेस क्या रहेंगे ज्यादा रहेंगे तो मैं आप लोगों को बस यही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एटमोसफेयर में फ्रेंड्स जो आपके धूल के कण होते हैं क्लियर तो फ्रेंड्स जो वेव रेड वाली जो लाइट वेव आती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो इसको क्या कर जाती है क्रॉस कर जाती है और जो ब्लू वाली होती है इंडिगो जो होती है उनकी शॉर्ट ले उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है जिससे टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो इससे क्या हो जाता है इसकी स्केटरिंग हो जाएगी ये फैल जाएगा फिर क्या होगा प्यारे दोस्त ये आपका किसी और डस्ट पार्टिकल से टकराएगा फिर इसकी स्केटरिंग हो जाएगी ठीक है फिर ये और से टकराएगा तो सब जगह फ्रेंड्स आपका ब्लू ब्लू स्केटर होगा तो जिसकी वजह से आप लोगों को पूरा आसमान ब्लू दिखाई देता है इसको मैं एक एनिमेशन की सहायता से बताता हूं देखिए देखो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स जैसे ये रेड वाली वेवलेंथ दिख रही है अरे दिख रही है कि जल्दी से मुझे बताइए और ये आपको डस्ट के पार्टिकल दिख रहे हैं डस्ट के पार्टिकल है तो देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करे डस्ट के पार्टिकल को टच करने की प्रॉबिलिटी इसकी कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है फ्रेंड ज्यादा है और फ्रेंड्स इसकी वेवलेंथ क्या होती है कम होती है जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल है इनसे टकराने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है ये नहीं है बताइए देखो यहां भी टकरा रहा है 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 और यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स चलो मान लो यहां पर टकरा गया यहां पर टकरा गया यहां पर नहीं टकराया क्लियर है यहां नहीं टकराया 
तो यहां पर रेड कलर की जो वेवलेंथ है ज्यादा है जिसकी वजह से वो टकरा नहीं रहा और ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है कम है जिसकी वजह से टकरा है उसके बार बार स्केटरिंग हो रही है तो पूरा आसमान आपका कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स ब्लू दिखाई देता है क्लियर है क्या पूरा आसमान आपको कैसे दिखाई देता है ब्लू दिखाई देता है अब आप बोलोगे कि सर सबसे कम जो वेवलेंथ है वो तो इंडिगो की वॉयलेट की होती है तो वॉयलेट कलर क्यों नहीं दिख रहा ब्लू कलर क्यों दिख रहा है हम लोग ब्लू क्यों बोलते हैं स्काई वॉयलेट होना चाहिए ना तो फ्रेंड जो इसके दो कारण है दो कारण तो क्या जो विजिबल लाइट होती है हमारे पास में जो हमारी आंखों में दिखती है फ्रेंड्स वो यही दिखती है ब्लू वाली शॉर्टर वेव में इसलिए आसमान ब्लू दिखाई देता है दूसरा जो कारण है वो जो आपका शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो आप लोगों की मैंने बताया वॉलेट जो कलर है उसकी फ्रेंड्स वेवलेंथ थोड़ी चेंज होती रहती है कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है ठीक है तो ये इसका राइट तो कारण मैं आप लोग बताऊं जो ये विजिबल कलर होता है आपका ये आंखों में दिख जाता है जबकि वॉयलेट कलर इतना नहीं दिखता है ठीक है थोड़ा सा लाइट रहता है वो कलर समझ लो इसलिए आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है तो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड जैसे आप लोग यहां पर हो तो फ्रेंड्स जो वॉयलेट कलर जो आ रहा है ब्लू कलर आ रहा है देखो वो ज्यादा स्केटर हो गया वो स्केटर हो गया क्लियर है क्या और जो आपका ज्यादा वेवलेंथ वाला था रेड येलो ये सारे फ्रेंड्स आपके पास में आ रहा है इसलिए आपको फ्रेंड्स स्काई कैसे दिखाई देता है जल्दी से बताइए स्काई आपको कैसे दिखाई देता है ब्लू आपको दिखाई देता है तो ये फ्रेंड्स मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है कि सूर्य की रोशनी हमें सफेद नजर आती है परंतु ये सात रंगों की मेल से बनी होती है ठीक है क्लियर है क्या लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है जैसे कि मैंने बताया और नीले रंग की वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम होती है समझ गए तो फ्रेंड्स जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे वातावरण में दाखिल होती है तो जो लंबे वेवलेंथ तो आगे बढ़ जाते हैं जो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है वो तो आगे बढ़ जाती है पर छोटी वेवलेंथ वायु कणों द्वारा अवशोषित हो जाती है वो एब्जॉर्व हो जाती है जैसे ये फ्रेंड्स आपके वायु का कण है कोई इससे जो छोटे वाली होगी छोटी वेवलेंथ वाली वो इसमें एब्जॉर्व हो जाती है फिर ये इसको फैला देता है इसकी स्केटरिंग कर देता है फिर आगे जाके ये किसी से भिड़ेगा फिर ये इसकी क्या कर देगा स्केटरिंग कर देगा तो आपको ब्लू ब्लू ये कलर दिखाई देता है तो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया अब आपके मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि सूरज मुझे बताइए सूरज क्यों लाल दिखाई देता है सूर्यदय और सूर्य के समय भाई दिन में तो आपको सूरज सफेद दिखाई देता है सुबह और क्यों लाल दिखाई देता है तो देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली में होता क्या है ये आपकी अर्थ है सूर्योदय सूर्य के समय जो सन से आने वाली लाइट होती है ना क्लियर है क्या उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है जबकि अगर मैं बात करूं दोपहर की अगर मैं बात करूं दो पैर की तो दो पैर में सूरज क्या होता है ऊपर होता है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है जबकि यहां पर जो भी लाइट रहती है उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो फ्रेंड्स ये ज्यादा टकराएगा ना यहां पर धूल के कणों से ज्यादा टकराएगा तो फ्रेंड्स आपका जो ब्लू कलर होता है वो तो आपका स्केटर हो जाता है और रेड कलर की जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है सॉरी जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसकी स्केटरिंग सबसे कम होती है इसलिए वो हमारे सीधे आंखों तक आता है ठीक है इसलिए हमको जो सूरज होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है समझ रहे हो क्या बात को क्योंकि जो बाकी का कलर होता है वो तो स्केटर हो जाता है और जो लाल कलर होता है वो सबसे कम स्केटर होता है इसलिए वो आपको सीधे आंखों तक पहुंचता है जल्दी से बताइए चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही ठीक है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं क्या हमारी चीज थी मैंने आपको बताया था कि इसका आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स इसकी स्केटरिंग होना स्केटरिंग होने के मैंने आप लोगों को कारण बताया क्यों क्योंकि तो जो इसकी ब्लू वाला जो होता है समझ रहे इसकी वेवलेंथ क्या होती है फ्रेंड्स आपकी कम होती है छोटी होती है तो छोटी वेवलेंथ होंगे तो टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे स्केटरिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे उसकी स्केटरिंग होती है तो आपको ब्लू ब्लू यह दिखाई देता है समझ रहे हो बात को और इसका मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कि स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है जब सन से रेज आती है वो क्या होता है डस्ट पार्टिकल से टकरा जाती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फैल जाती है जिसको हम लोग स्केटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी और इसका मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको पी मिल जाएगी जो सन होता है वो सूर्योदय सूरज के समय लाल को दिखाई देता है इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया है ठीक है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पर रहता है इसको समझ लेते हैं जब सूरज क्षितिज में होता है उस वक्त सूरज के किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा वातावरण के कणों को पार करना पड़ता है जब सूरज एकदम हमारे सर के ऊपर होता है तो उस वक्त सूरज के किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए सबसे कम वातावरण के कणों को पार करना पड़ता है जब आपके दो पैर की बात करते हैं ठीक है तो जितना ज्यादा वातावरण उतना ज्यादा नाइट्रोजन होंगे ठीक है तो जब फोटोन्स को की जो आपकी लाइट आती है वो क्या होता है फोटोन के कणी तो आते हैं लाइट में तो जब फोटो नाइट्रोजन के अणुओं से टकराते है
हमें पता है कि लाल रंग की किरणों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो छोटी वेवलेंथ वाली किरणें सबसे ज्यादा फैलती है मतलब जितना कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा उस रंग की किरणें फैलेगी यही चीज मैंने बोली तो जब सूरज की किरणें हमारे वातावरण में प्रवेश करती है तो लाल रंग सीधे प्रवेश कर जाता है पर नीला बैंगनी और अन्य रंग वातावरण में ही बिखर जाते हैं जबकि वो अपना कलर सीधे अपनी आंखों में आ जाता है इसलिए आप लोगों को रेड कलर दिखाई देता है बात समझ में आई थम्सअप कर दीजिए बात समझ में आई क्लियर तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक छोटा सा सेशन था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए लेकर आया था डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के मदद से फ्रेंड्स एन का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अन अकेडमी पे क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा फिजिक्स का पूरा कोर्स भी वहाँ पर लॉन्च हो गया है ठीक है जो आपको मंडे से दिख जाएगा और साथ में फ्रेंड्स वहां पर आप लोगों को बूस्टर भी मिल रहा है जिसमें सात हजार के आसपास आपको क्वेश्चंस होंगे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सारे आप लोगों को फ्रेंड्स कोर्सेज मिलेंगे वहां पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सारी टेस्ट सीरीज सब आप लोग वहां पर एक्सेस कर सकते हैं तो ज्वाइन कैसे करना है फ्रेंड्स अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो कैटेगरी करना है गेट सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन में ऑप्शन आएगा वन मंथ का करना है तीन का करना है छह का बारह का तो फ्रेंड्स आप लोग बारह महीने का करिए क्योंकि एन अभी आपका प्री भी होगा मेंस भी होगा क्लियर है क्या तो मात्र मात्र चार सौ सत्रह रुपए में और इसमें भी यदि रेफरल को आप लोग लगाओगे वाईफाई टेस्ट तो आपको टेन डिस्काउंट मिल जाएगा तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिएगा जिससे ऐसे ही मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस की मदद से जो आप लोगों के लिए समझने में बहुत ही जियो तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और बताना क्लास कैसे लगी कमेंट करके जिससे ऐसे वीडियो में आपके लिए और बनाऊँ थैंक यू सो मच आज के लिए इतना काफ़ी है कल मिलते हैं बबाई टेक केयर